Afholdssagen har mit hjerte, afholdssagen er mit håb. I min barndom, jeg det lærte, i drak vidøl ved min dåb. Men der ved konfirmationen, jeg var blevet til en mand. Gik jeg over til citronen, og den røde sol der vand. O, slut op om afholdstanken, sky den ægle brændevin. Frygtelig er konjakstanken øl, at være en strykni. Hvemlig er burgonje smagen, whisky lugter ramt og råt. Stå dog fast om afholdssagen, mælk er sundt, ja, og smager godt. Afholdsvenner, fyld parolen, som bliver udstedt her i dag. Udryd altid alkoholen, når du er i festen. Den skal fjerne straks på stedet Råt, brutal, ja, og med et haps Sig med selv i Larsenedet Ned med den fordømte snaps Sig med selv i Larsenedet Ned med den fordømte snaps Ja, de havde en mission. At udrydde spiritusen med det samme. Et ganske særligt samfundsansvar for at holde bryggerierne trygt og godt i live. Og de gjorde, hvad de kunne gjorde de. Jeg faktisk blev lidt af et image for Sifred at være sådan lidt halvsnallret, eller ja, som han senere udtrykte det. Jeg fører skab en regelmæssig tilværelse. Fuld hver dag. Tom Christensen, sådan, som, øh, som nok vidste, hvad han taler om i den anledning, havde dog den formidlende kommentar, at nok var Sifred Boheme, men uden det mindste talent for at gå i hundene. Sifred var ført også en inkarneret storryger, hvor nogle ryger de har sådan lidt gule fingre, så havde han ofte en gul overlæbe. Ja, vær så god at køre spier. Til et karneval i studentersamfundet mødte han Birte, der den aften var klædt på, eller måske rettere klædt af, som Hawaii-pige. Hun fortæller, at i den larmende, vilde håb var der to små fynboer, som ikke kendte hinanden, Sigfred og Birte, og en pause kom de til at sidde ved siden af hinanden. De sad temmelig længe uden at sige noget. Men til sidst mandede Sifred sig op og sagde til Birte. Vil du have en øl? Da hun pænt sagde ja, fortsatte han på en betingelse. At du kommer tilbage hver gang du har danset for... Ja, for jeg kan nemlig ikke danse. Hun så på ham. Jo, jo, han gik an, som man sad der med sine milde blå øjne og et pudsigt genert smil om læberne. Dagen efter kom han på besøg, endnu mens hun havde tømmermænd, medbringende en æske flødeskumskager. Og dagen efter igen hentede han hende på malerskolen, hvor hun studerede. Han slog hurtigt fast, at det ikke var sikkert for en ung pige at gå alene i den store, grimme by, og udnævnte det der med sig selv til at være hendes vagt og vær. Ja, hurtigt fandt han faktisk ud af, at han heller måtte have hende under kontrol hele døgnet. Så en kølig martsmorgen i 28, få uger efter, at de havde lært hinanden at kende, så lejede de en trækvogn, kom deres egen del på den, de kunne sagtens være der, og trak ned til Nyhavn nummer 17, hvor de havde lejet et værelse ud mod havnen. De boede der kun to og en halv måned, men den tid blev afgørende for Sifred. Der stue var hver dag fyldt med mennesker, der blev digtet og malet, spillet og sunget, danset og drukket. Men der er særligt Nyhavns atmosfære at kende med de lette damer, søfolkene og de musikalske beværtninger. Og så begyndte han at skrive viser. Tidligere havde han stigtet været mere lidt alvorstunge, 
Men nu forsøgte han sig i denne lettere, lettere genre, og det var de viser, der skulle gøre ham til den fantastiske, populære poet, han blev.